em primeiro lugar para agradecer a, a disponibilidade de todos para participarem e a pedir para termos uma qualidade uh, de som melhor e de vídeo também, quando pudessem desligar as câmaras e, a, e o micro. Eu queria começar por, também por uh, referir que a adesão das empresas da região tem tentado decorrer de forma normal, mas naturalmente que é fundamental para podermos ter uh, mais uma iniciativa de, de, de grande valor para as empresas. Como já referimos hoje numa nota que saiu, já temos 22 mercados e, portanto, e 35 importadores inscritos estrangeiros uh, e, portanto, esperamos poder ainda crescer um bocado para poder responder uh, à expectativa das nossas empresas. Gostava também de referenciar, como disse a Ministra da Agricultura, aqui há uns tempos, este pode ser um bom momento, nomeadamente para a agroindústria, a questão da pandemia temos que encarar, ou devíamos de encarar como também uma oportunidade de encontrar novos mercados e eventualmente devido à disrupção que houve de algumas cadeias de distribuição podermos entrar nelas, mas para isso temos de ter uma boa preparação para aproveitar estes encontros que vamos fazer. Vamos ter a oportunidade, e o João Salvador irá, portanto, apresentar um pouco o business e, e a ferramenta que nós optamos para eh, poder eh, levar por diante este, este business virtual. Eh, não, não ficará bem, mas eu gostava de referir que achamos que a plataforma é, é muito é amigável e, portanto, será fácil e será naturalmente uma oportunidade de, eventualmente, contactar com, com potenciais importadores de regiões distantes e que, eventualmente, numa situação normal, até se calhar não viriam a, a Portugal ao business. Esta, como eu disse, esta oportunidade também vai, vai permitir que, nesses contactos, muitas vezes as empresas analisam no imediato o, o resultado e, como sabem, a, a exportação e, e, e a ligação com as, com as empresas muitas vezes não é imediato, Chegamos a ter empresas que um ano, dois anos depois de, dos contactos que tiveram é que começam a fazer exportação com, com, com esses contactos. E, portanto, acho que acima de tudo é, é importante estarmos preparados e, e, portanto, e, e termos uma, uma boa capacidade de, 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 de ligação e de informar. Posto isto, mais uma vez agradecendo a, a vossa participação, é dizer que no final portanto, teremos a oportunidade de poderem, se quiserem colocar questões, poderem colocar questões diretamente levantando a mão ou através do chat, e, e aí, portanto, podemos esclarecer algumas das questões. No entanto, eh, os nossos colegas têm estado a contactar as empresas e qualquer situação que haja também, eh, com, com o técnico que está na responsabilidade da área de intervenção, poder clarificar alguma dúvida que existe. Então, uma boa sessão. João Salvador, passa a palavra. Sim, muito boa tarde. Agradecendo as palavras da, do engenheiro António Campos. Vamos passar uma breve apresentação para explicar aqui um pouco como vai funcionar o, o novo modelo do, do Nersa Business. O Nersa Business, enquanto está a carregar aqui a apresentação, é só para, para informar uh, que é um evento que vai ser realizado de 2 a 6 de, 2 a 6 de novembro. E desta, nesta número tempo num formato totalmente inovador, ou seja, é um evento que já vem sendo organizado pela Nersa desde 2012, é um evento que tem tido como objetivos uh, proporcionar a realização de negócios entre as empresas nacionais e os empresários estrangeiros, com vista a promover a internacionalização destas empresas, dos seus produtos e dos seus serviços. Esta vai ser a nona edição, nona edição que vai passar, como foi dito, para, para um, modelo, um modelo virtual, uma vez que no seguimento da, destas restrições uh, impostas pela, pela pandemia do Covid-19, a Nersan teve que se reajustar também e adaptar o seu, o seu plano de internacionalização para o ano 2020. Ou seja, não face a estas circunstâncias, também já era uma, uma nova modalidade que vinha a ser, e ser idealizada, que era passar para este formato também algo inovador e virtual. Ou seja, todo o evento vai funcionar nestes dias num formato através de reuniões B2B, numa plataforma online, através da realização de reuniões virtuais. Uh, para explicar aqui um pouco o modo de, de funcionamento e a tal ferramenta, ou seja, nós analisamos várias ferramentas para a organização de tipo de, de, de iniciativas uh, e, e, e optámos por uma que achamos que é, que é de, fácil, de fácil trabalho, de fácil atualização da, reuni, da reuni, de reuni, de reuni, de reuniões. 
Em termos de, de site, o site já está online, uma plataforma que está online aqui no link acima, que depois também podemos partilhar com, com as empresas, e tem esta imagem em termos, em termos gráficos. No que respeita ao, ao registro da, das empresas, em termos de, das empresas nacionais, qual é que é o modelo? Nós, para facilitarmos também aqui um pouco o trabalho e das empresas, com a recepção da ficha de, de inscrição por parte das empresas nacionais, a NERSAN cria, cria ela mesmo o perfil para cada empresa. Para não haver aqui uh, um trabalho adicional, temos já tudo estruturado, recebemos a ficha de inscrição e é criado aqui nesta secção de registro uh, o, o perfil para a empresa, login e password. Há um trabalho da NERSAN na, 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 na atualização de alguns, de alguns campos, campos que vêm na, na ficha e que nós temos conhecimento das empresas, a parte do nome da pessoa responsável, a posição, alguns dos contactos que nos facultam também, há, o nome da organização, o website, breve descrição, são todos campos que nós vamos pré-preencher ao, ao criarmos nós o perfil para as empresas nacionais. Aqui também em termos de moradas e aqui sim alguma informação porque na, eventualmente que as empresas depois poderão ajustar, que tem a ver com a disponibilidade e preferências para os dias de realização de reuniões. Como referimos, de dia 2 a 6 de novembro, de segunda a sexta, vamos ter aqui vários períodos de realização de reuniões, podendo eventualmente as empresas em sugerir os, os dias preferenciais para a realização das mesmas. No que respeita ao perfil, nós vamos, conforme referidos, a Nersan vai pré-criar, vai criar o perfil para, para as empresas nacionais, o que sugerimos depois é que as empresas entrem e otimizem e melhorem o melhor possível cada um dos seus perfis. Ou seja, implica que há informação particular de cada uma das empresas que depois será visível para os restantes, para os restantes compradores, para os importadores, que será de relevo estar, estar o mais, um, mais atualizada e mais completa possível. Em termos de, de importadores, os importadores também terão uma área uh, para eles, que irão atualizar as várias, os vários campos. Em termos de perfis públicos e a realização de reuniões, importa destacar, vamos dar aqui um, um, um timing para as empresas, quer os nacionais, quer os estrangeiros, completar o melhor possível e temos aqui perfis mais detalhados possível, para que a partir de 16 de, de outubro iremos colocar disponíveis todos os perfis do, dos participantes, quer os nacionais, quer, o, quer os estrangeiros. Durante uma semana terão a possibilidade de navegar aqui pela plataforma, pesquisar os vários perfis disponíveis, etc. A partir de, de 23 de, de outubro ficará disponível aqui sim a fase de, de marcar reuniões, que temos aqui nesta fase, ficará disponível este botãozinho verde, em que as empresas ao entrar novamente com o seu perfil que a Nersan facultou, Nestas datas entrarão aqui no seu perfil e já poderão navegar pela plataforma pesquisando facilmente os perfis disponíveis, um, quem está disponível e selecionar as suas reuniões. Esta é a visualização, por exemplo, uma empresa nacional ao entrar consulta os vários perfis dos importadores disponíveis, isto é apenas um exemplo de situação que será bastante melhorada da quando da vossa, da vossa navegar pela, pela plataforma. A ferramenta é de fácil, fácil uso, poderão pesquisar pelo, por país, isto é apenas um pequeno exemplo, mas voltando aqui um pouco atrás, poderão pesquisar por país, por, por áreas de atividade, daí a importância de também completarem o, a vossa área, porque os próprios compradores também irão eles uh, pesquisar uh, as empresas da região que estarão inscritas, e quanto mais detalhado e mais pormenorizado e classificado estiver o vosso perfil, melhores reuniões certamente serão, serão agendadas. Em termos de perfil, vocês selecionam um importador, entram, isto é apenas um exemplo, uh, selecionarão um importador e terão aqui alguma informação, um, esta aqui é uma informação mais inicial, mais básica para exemplo desta apresentação, mas a quando da vossa, da vossa entrada certamente terão aqui mais informação de, por parte dos importadores. Uh, pretende, este importador enquadra-se no vosso perfil, basta vir aqui no botão azul e solicitar reunião com, com o mesmo. Ao selecionarem esta reunião, aparece um campo de, de mensagem que poderão ou não, neste campo é opcional, colocarem mais alguma apresentação, uma pequena mensagem, o que é que vos levou a, a solicitar esta reunião, mas, ou seja, não é, não é obrigatório, é apenas que caso queiram uh, criar alguma já relação na, no envio do pedido de, de reunião. Após este envio e a, e a reunião ter sido aceita por parte de, do outro participante, do importador neste caso, vocês, ao voltarem a entrar no vosso, no vosso perfil, na área das reuniões, conseguirão consultar já as reuniões que têm ou confirmadas ou que estão a aguardar, ou que, entretanto, foram 
já estão a aguardar que sejam confirmadas. Existe também uma possibilidade aqui nestes botões, e eventualmente esta reunião, a primeira, estaria marcada para dia 2 ao meio-dia e meia, e surge eventualmente um contratempo. Existe a possibilidade no botão azul de tentarem remarcar, e aí se gera uma notificação ao importador para tentar ajustar a respectiva reunião. No dia, da, no dia da reunião, por exemplo, no dia 2 de, de novembro, a reunião meio-dia e meia, aconselhamos a que as empresas entrem na plataforma uns minutos antes, 5, 6 minutos, para fazer a ligação e estar frente ao computador, entrar nas reuniões e clicar no botão verde. Estarão ambos, ambos dos dois lados e a reunião irá iniciar-se. Como podem ver, ao clicarem na própria reunião, aqui também tem o botão verde que poderão... Uh, iniciar a respectiva, a respectiva reunião. Em termos de, de agenda para as empresas nacionais, poderão, conforme referido, poderão consultar a mesma na, na, vossa, na vossa página ou entrarem, mas a Nersan, está prevendo que dia 29 de, 29 de outubro, irá enviar um, um, um e-mail com as respectivas agendas para as, as empresas também a jeito de, de recordatório ou também para informativo. A própria plataforma irá gerar essa informação é, para que haja é, quer várias confirmação dos dias, das horas, que, para que as empresas possam estar presentes nas respectivas reuniões. Fazendo aqui um pequeno resumo do que foi, do que foi referido anteriormente, o processo inicia-se para as empresas nacionais com o preenchimento de uma ficha de inscrição que chegará à Nersa. A Nersa abrirá então o perfil para cada empresa. Esse perfil é criado e ativado e enviaremos os dados de acesso a, aos participantes, os quais aconselhamos que neste período que foi referido entrem na plataforma, melhorem o, com a informação que considerem pertinente, apresentem-se o melhor possível, ao, uh, isto será um catálogo, será uma montra online, ou seja, quanto melhor for a informação e mais apelativa, melhores reuniões certamente uh, uh, se conseguiram marcar para, para as empresas. Por seu lado, também os importadores terão uma área, a área é essa que irão fazer o mesmo, irão carregar os objetivos, o que, o que tipo de produtos procuram em Portugal, que tipo de serviços, que tipo de parceiros, ou seja, vão também eles do lado de lá classificar-se o melhor possível para quando as nossas empresas nacionais os vão procurar também, tenham um perfil adequado para que possam escolhê-los para reunir com eles. A partir deste dia 16 do 10, conforme referido, ficará disponível todos estes perfis, que até ao dia 16 serão para este melhoramento, este completar conforme referido, e entre 16 do 10 e o dia 23 poderão navegar pela plataforma, sinalizar as empresas que melhor se enquadram no, no perfil, e então a partir de 23 do 10 já poderão começar a solicitar as reuniões aos respectivos participantes estrangeiros. Estas reuniões irão ser posteriormente aceitos pelos mesmos e chegaremos no dia 29 do 10 e enviaremos, conforme referido, as agendas para as empresas nacionais. Conforme é uma plataforma dinâmica, ou seja, estamos a falar de uma plataforma online que pode, após o 29 do 10, volta a haver novas reuniões que possam, possam surgir. Na própria decorrer daquela semana, os tais reagendamentos que eu referi, mais reuniões que possam ser solicitadas, é um processo dinâmico e daí aconselhamos que vão consultando a plataforma neste período para ver eventuais ajustes que possam haver, eh, ajustes de horários, novas reuniões, etc. Estas reuniões serão realizadas nesta plataforma, ou seja, basta, eh, tem a vossa agenda, tem o vosso calendário, é entrar eh, com o login que a Nersan vos faculta, entrar na, na reunião uns, uns minutos antes, clicar no link e realizar a reunião com, a, com o importador que esteja do, do outro lado. Em termos de, de condições de participação para as empresas nacionais, temos aqui dois tipos de serviços. Estamos a falar de agendamento de, de reuniões virtuais, que é o serviço normal, que é a gente de reuniões com os empresários ou os empresários estrangeiros, mas temos também aqui a possibilidade de haver formação, um, um apoio, uma capacitação no apoio na preparação das reuniões. Ou seja, as empresas que assim o entendam ou achem que o necessitem, a Nessan tem a possibilidade de haver aqui uma elaboração de um pitch, uma formação em como abordar este, este tipo de, de reuniões, como captar a atenção do comprador. Estamos a falar que temos reuniões de, 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 de 30 minutos e é necessário que neste período as empresas estejam preparadas para uh, realizar este tipo de reuniões e abordar corretamente o, quem está do outro lado. Em termos de custos, quem optar só pela realização de, de, de reuniões tem um custo de 300 euros mais IVA, quem optar pelos dois serviços estamos a falar de 450 mais IVA. A questão do, do incentivo, as empresas que sejam elegíveis, isto é um projeto, um projeto conjunto, como foi também o evento do ano passado, as empresas que, que respeitem os critérios de elegibilidade e entreguem a documentação terão acesso a um incentivo de, de 50% de ambos os valores aqui referidos. 
No entanto, com a ficha de inscrição é necessário o pagamento do, do 100%, este reembolso do, do, valor, do valor em causa do incentivo referido será pago pela Nesta posteriormente através de transferência e com a validação de todos os documentos de, e de que a empresa respeita os vários critérios de legalidade. Apenas mais aqui uma, uma pequena nota que tem a ver com, com a questão da, da possibilidade de, de se criar um, um, elemento, um elemento promocional para, para as empresas e quem assim o entende pode falar connosco e caso a caso analisaremos com as empresas uh, quem necessita de uma pequena brochura, de um vídeo em português ou em inglês que queira colocar na plataforma para melhor promover a sua empresa e os seus produtos. Esta é a ficha que, que estamos a enviar, assim que há um contacto por parte de uma empresa nacional interessada, enviaremos a respectiva de ficha, que é para oficializar e confirmar a participação. A empresa preenche os dados base eh, necessários para nós preenchermos, a, conforme referido, abrir o perfil da, das respectivas empresas, seleciona a opção que, que entende, põe uma cruz a assinalar que aceita os vários, os vários os termos assim elencados e envia para a Nersan. Apenas uma nota, existe também este ano a possibilidade das empresas participantes identificarem duas entidades, dois importadores estrangeiros que gostavam que a Nersan convidasse também a estar presente nesta plataforma e participar nas, nas reuniões virtuais. Com essa identificação, a Nersan irá convidar as respectivas, uh, os respectivos importadores. Em termos de um ponto de situação de, de como é que está uh, as pré-inscrições, houve entretanto aqui uma, uma evolução. Uh, já temos presentemente 55 empresas de 27 países, temos vários países desde a África do Sul, a Austrália, Estados Unidos, Ghana, Oman, Peru, temos aqui alguns países novos uh, que serão a estreia também neste tipo de, de eventos e aqui os principais setores também destacar o setor alimentar e bebidas, as máquinas e equipamentos, construção, os materiais de construção, as novas tecnologias, consultoria, mobiliário de decoração, pedras e rochas ornamentais, metal ou mecânica, energias renováveis. Estes são apenas alguns dos setores que estão pré-inscritos, mas não quer dizer que nem sequer quer os países ali referidos, quer os setores, não, 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 vai, não vão ser estes os finais. Continuamos a trabalhar, continuamos a, com a nossa rede de mobilização de, de países e de setores para estar presentes também no, no, neste evento virtual. Aqui, detalhando um pouco mais, em termos de país, apenas destacar aqui, por exemplo, a África do Sul, que temos aqui o setor alimentar e bebidas, a Austrália, também temos aqui alguns mercados assim, novos, que estão também no alimentar e bebidas. Temos aqui a Colômbia, com diversas, com quatro empresas já pré-inscritas do setor de máquinas, equipamentos, materiais de construção, novas tecnologias e consultoria, alimentar e bebidas. De França, temos aqui também uma empresa ligada à decoração, a produtos de cerâmicas e que procura também aqui a questão de flores secas para o setor de, da decoração. Uma empresa do Qatar com vários, vários, vários setores, vários, várias procura em termos de metal ou mecânica, construção, materiais de construção. Isto é apenas alguns exemplos das empresas que já temos inscritas, mas que continuamos a trabalhar para alargar quer o leque de setores, quer o leque de países que irão estar presentes na, nesta plataforma. Aqui alguns exemplos, uh, ou seja, para, para, estamos aqui a falar em países e isto vai ser o, o perfil, alguns dos perfis que vão estar carregados. Vocês vão entrar e vão ver aqui o perfil do, do importador, o que é que procura, que tipo de, de produtos procura, se já importa de Portugal ou não. Alguma informação também que nós pedimos para, quali, para qualificar um pouco o perfil do, dos mesmos. Ou seja, a ideia é vocês, quando da, da procura e da identificação do potencial parceiro, terem informação de base para solicitar a respectiva reunião. Aqui alguns exemplos, temos aqui de vários setores, aqui um dos Emirados Árabes Unidos, uma empresa de França, uma empresa de, da Colômbia, uma empresa do Brasil ligada ao setor alimentar também, empresa de, de Marrocos, de, do setor de mobiliário e decoração. Ou seja, são apenas alguns exemplos para terem uma ideia de como ficará, de como serão os perfis da, das empresas que estarão presentes e os países que estarão presentes. Pronto, da minha parte uh, está feita a apresentação. Uh, não sei se eventuais questões, Engenheiro António Campos. Muito bem. Eu só queria reforçar, antes de, 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 de questões que posso eventualmente querer colocar, só quero reforçar aqui duas, três questões. Uma é, portanto, o João Salvador falou na questão dos vídeos, portanto, há condições para empresas que queiram produzir um pequeno vídeo sobre a sua empresa, sobre os seus produtos, 
poderemos analisar e verificar se ainda temos disponibilidade de, de financiamento, portanto, para, para a produção, ou seja, podemos conseguir, se a empresa cumprir os critérios, podemos conseguir o financiamento até 50% dessa produção, mas, portanto, temos de ter ainda uma visão mais, mais, mais global para ver com quantas empresas conseguimos fazer isso. Portanto, pode ser uma oportunidade da empresa ter um vídeo ou ter uma, uma, uma apresentação da empresa de, de forma mais profissional. Outra questão para dizer também que, no final, quando acabar a ação, existirá um inquérito, se preencherem, portanto, nós oportunamente iremos contactar, no sentido de dar sequência a, 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 às questões que eventualmente possam ter. E uma terceira questão é que nós amanhã vamos divulgar esta, esta apresentação na nossa newsletter, que é o Novidade, e portanto de maneira que também uh, empresas que não, não conseguiram participar possam uh, eventualmente uh, ter a uh, informação detalhada como, como, aqui teve, como aqui foi apresentado. E portanto, como eu referi no início, uh, a plataforma é muito amigável, é muito simples de trabalhar e portanto uh, não tem nada especial, naturalmente obriga a questão do inglês uh, para poder portanto uh, aceder e portanto e as reuniões serão uh, tendencialmente em inglês, não é? E por isso é, é fundamental essa, é, a pessoa dominar ou pelo menos ter conhecimentos. É, natura, naturalmente, portanto, quando houver reuniões, é, poderão, vai estar só um ecrã, portanto, ligado, mas podem estar na mesma sala duas ou três pessoas. Também queria aqui deixar esta mensagem. Temos tido o caso de uma outra empresa é, que pediu, portanto, para poder fazer reuniões e instalações da NERSAM, para estar mais sossegado e mais calmo. Portanto, de, enquanto tivermos a eh, disponibilidade de, de instalações, faremos isso naturalmente, gratuitamente, eh, disponibilizando uma sala ou um espaço para poderem eh, fazer reuniões eh, virtuais com, com, eh, com os, os potenciais clientes que, eh, que tiverem agendado as reuniões. Posto isto, eu não sei se há alguma questão que queiram eh, colocar, eh, poderá ser, como eu referi no chat, ou então diretamente levantando a mão para dar essa oportunidade, Ou então a sessão foi num esclarecimento grande e, portanto, foi, ficou tudo devidamente elucidado. Mas seja como for, portanto, não estou a ver ninguém a querer, a querer colocar nenhuma questão, seja como for, portanto, a, a, através da nossa rede iremos... A, então, o Sr. David Amorim, faz favor. Muito boa tarde a todos. E eu não sei se entendi bem, vocês vão disponibilizar o acesso à plataforma só dia 29. Para nós vermos os perfis, como voltarmos os perfis da empresa, é correto ou entendi mal? Não, entendeu mal. O João Salvador vai, vai, vai explicar. Que ele... Ah, ok. Obrigado. Não, funciona o modelo, a empresa confirma a sua, a sua inscrição através do envio da ficha, automaticamente a NERSA envia posteriormente um e-mail com, com o acesso à plataforma, acesso esse que poderá ser realizado de imediato. O que foi referido foi que Damos aqui um timing para, para os participantes melhorar e, e otimizar o aspecto de perfil, que sendo que os perfis ficarão disponíveis e abertos para toda a gente a partir do dia 16. Ou seja, assim que a empresa confirma a participação, o acesso ao portal é facultado com, com, de imediato. Uh, pronto, o que fica disponível é a partir do dia 16, para que possam ir consultando, sendo que a possibilidade então de pedir as reuniões é a partir do dia 23 do, 23 do 10. Não sei se... Mas, só mais uma questão, é possível termos antes do dia 16 acesso aos templates da, da apresentação da empresa e dos attendants, das pessoas que vão da empresa, para começarmos a preparar uh, já o trabalho? Não, peço desculpa, não percebi a questão. Se eu, eu, eu acho que percebi, é assim, imaginemos que no vosso caso fazem a inscrição hoje ou amanhã, nós carregamos o perfil e enviamos logo para vocês poderem confirmar a informação que está lá, a vossa, aquela que nós temos, e acrescentar a informação que pretende. Ou seja, terão até o dia 16 de outubro para uh, colocar toda a informação que pretendem. E no dia 16 de outubro a plataforma vai abrir para todos os estrangeiros verem os, as nossas empresas e vice-versa. Eu julgo que era esta a questão, não era? É completamente entendido. Obrigado. É. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Julgo que não. Não, não havendo, então eu, não, há, não há mais ninguém. Eu acho que deixem-me só confirmar aqui se há alguma questão colocada. 
não existe nenhuma questão colocada, portanto, resta-nos agradecer a solidariedade a todos, a participação, e estamos cá disponíveis para qualquer questão, qualquer dúvida ou esclarecimento adicional de o poder fazer. Muito obrigado e um bom resto de dia para todos. Boa tarde.